Le Casino Théâtre de Rolle annonce une saison 2019-2020 très gourmande. De quoi se lécher les babines avec son édition précédente, tout juste digérée mais dite record. Pour deux raisons, déjà la plus grande activité euh, en termes de quantité d'événements et puis euh, record en termes de fréquentation. On a vraiment... Euh, exploser les chiffres de fréquentation et on en est ravis. En fait, le, le public nous fait confiance maintenant, il ose se saisir de propositions qu'il n'aurait peut-être pas osé se saisir euh, il y a 2-3 ans. Et c'est ça qui nous ravit, c'est de voir que le public vient et ose aller sur des projets où il n'y a pas forcément un titre qui leur parle ou un artiste qu'ils connaissent ou une thématique qui les ferait peut-être hésiter. Là, les gens viennent. Nouveauté, dès octobre, la salle de spectacle convie son public à table en rejoignant pour la première fois le réseau Midi Théâtre. Au menu, cette pièce de format court, jouée par des compagnies romandes et accompagnée d'un déjeuner servi par l'association de réinsertion professionnelle Projet, basée à Nyon. Le premier plateau repas sera servi le 3 octobre avec la compagnie d'un temps, puis autour de la région en février avec la compagnie Cafouné, basée à Prongin, et son spectacle Un orage sous le crâne d'un sourd. Au départ, je pensais que ce n'était pas abordable économiquement pour nous. Et quand l'association m'a approché pour me demander si ça nous intéresserait de faire partie des théâtres partenaires, euh, bah j'ai dit alors go, on y va. Je pense qu'on a le réservoir de public aussi pour le communiquer. Et, et je pense que des gens qui ne viennent pas au théâtre en soirée feront peut-être le pas de, le, de venir à midi. La mission d'un théâtre, c'est d'être un lieu autant culturel que social, où les gens se retrouvent, partagent des émotions, évidemment, en regardant le spectacle, mais partagent aussi après leurs impressions. Côté programmation, la carte copieuse ravira toutes les papilles. On a à la fois du théâtre, du, du spectacle musical, du concert, ça c'est du basique, de la danse, du cirque, du mime, de la comédie musicale, euh, du cirque burlesque. Et peu importe la forme, pourvu qu'on emmène le public avec soi. Tous les artistes qui vont venir sur cette scène ont un rapport au contact avec le public et à l'échange très fort. Le CRU 2019-2020 promet donc une belle brochette d'artistes, vous l'aurez compris. Avec des invitations, des créations et des coproductions, mission soutenir la scène locale. Nos artistes professionnels dans la région, ils n'ont pas de structure de formation et souvent qu'est-ce qu'ils font Ils partent, ils s'exportent pour étudier à Lausanne, à Genève, voire plus loin. Ces artistes, quand ils font l'effort de revenir chez eux, il faut leur donner la place de pouvoir travailler chez eux ou de vivre dans la région. Donc clairement, moi je suis ravie d'avoir une Maria de la Paz qui habite Nyon, un Maxime Pitou qui habite Nyon. Oui, c'est Nyon, il y en a moins à Rolle. Mais un, un Julien Maigro qui, venait, qui a grandi à Saint-Georges, qui a fait son école de musique à Rolle, de leur dire revenez d'où vous venez et partagez ce que vous avez appris et ce qui vous a formé avec le public d'ici, avec les gens qui vous aiment et vous connaissent. Enfin, pour le pourboire, encore une bonne nouvelle, la carte Casino vous permet de bénéficier d'une réduction de 5 francs sur l'ensemble des spectacles de la saison. Premier rendez-vous les 23 et 24 août avec deux soirées de concerts dans la cour du château de Rolle.